barabara kabisa mpenzi mtazamaji karibu kwenye sehemu ya pili ya kipindi hiki cha leo dau la elimu ambapo hii leo basi mada ni kuhusiana na ufadhili wa masomo ninapoongea kuhusu ufadhili tunaongea kuhusiana na eh, scholarship na vile vile bursaries kwa hivyo eh, nikija hapa kwako eh, ndugu eh, Joseph Kitonga pale katika chuo kikuu cha Nairobi nadhani kwamba wapo wanafunzi ambao wamefaidi wamefaidi ufadhili kutokana na uh, help kweli eh, kwa hivyo wanapata help wanapata bursary kutoka kwa help na kadhalika kweli kwa kwa hivyo ufadhili upo tu ila tu basi labda wengine ndio hawajui michakato ya kupitia ili mtapate ufadhili kweli kweli mm. Mm. kuna ufadhili mwingi ambao upo haswa wanafunzi wanapokuwa wamekamilisha uh, katika masomo yao ya uh, sekondari na ufadhili tuko nao mwingi mbali na help pale ambapo utakwenda usaindiwe na uweze kuelekezwa njia ya kupata hizo hela vile vile utakuta kwamba kuna taasisi nyingi sana ambazo zinasaidia wanafunzi kuna mabengi mengi tu hapa nchini Kenya ambayo wanafadhili wanafunzi na tuna wengi ambao wamefadhiliwa kutokana na mabengi hayo mashirika tofauti ambayo si ya kiserikali ambao utakuta kwamba yamekwenda katika jamii tengwa na wanafunzi ambao wamefanya vizuri na hawana uwezo wa kulipia karo zao. Kwa hivyo yapo mengi tu na chuo chenyewe ama vyuo vyenyewe vinatoa ufadhili kutokana na wakfu wao wa chuo chenyewe ambapo takuta wametenga pesa fulani za kuwasaidia hawa wanafunzi. Ni vyema wajue kwamba bali na taasisi zingine vyuo vyenyewe vinatoa ufadhili wa masomo kweli mm -hmm. kagure labda nikuulizie kwamba pale katika shule ya alliance ulionyesha kwamba huna uwezo wa kujifadhili kule nje ndipo sokoe pata namna uh, gani scholarship ya zawadi ni inakabidhiwa ina wale ambao hawawezi kulipa karo ya marekani na karo ya kwenda kusomea marekani tuongea about milioni kama tano kila mwaka ah. kwa hivyo wakuta ya kwamba ni wakenya wengi ambao hawawezi kwa fodio lakini hiyo ni criteria moja yes. yao ambao wanaangalia yeah. kweli ah. mm. kwa hivyo kwa kweli walikufaidi manake amewaje ni kwamba 5 million shillings per year and you are there for how long I was there for five years under Zawadi. So yeah. five million shillings times five years, that is 25 million shillings? Yes. Oh my God. Kwa hivyo kumbe, kwa kweli wali kufaidi, wali kufaa. Na labda kabla sija kuwacha. Tuweleze yu kumba, wewe banyo ukiangalia semu nyinginezo, uenda ikawa kuna hofu kumba fadhili hizi zinapotolewa, wengine labda wanaonyesha ukabila fulani, ama kupendelea, na kathalika ili, yula mba na stahili, hapati, kitu kama hicho? Ukiangalia kwamba hilo ni swali ambalo watu wengi huangalia mm. lakini Zawadi Africa ni continuation ya tomboya airlift yes. na sijatoka eneo hilo la Kenya na mimi ni mmoja wao ambao walipata scholarship ukiangalia process ambayo inatumiwa ni ukiandika barua yako ukisema kwa nini wewe wa deserve mwalimu wako ataitikishwa ata, ataulizwa recommendation letter yako Mwali, kwa hivyo tukipata recommendation yako na tuseme yangu mm. wanaangalia wana compare ni mwalimu mwalimu wako amesema kwamba wewe wataka kusaidia Kenya. Anasema kwamba unataka kurudi nyumbani. Amesema kwamba mm. ulikuwa unasaidia wenzako wakati ulikuwa high school. Kwa hivyo wanaitisha leta kutoka kwa mwalimu, kutoka kwa chief, kutoka kwa religious leader awe pastor, imam yoyote. Mm. Kwa hivyo kunavyo kriteria ambazo zinatumiwa mm. uh, kuchagua nani ambaye anafaa kupata scholarship. Mm. Na ningependa kueleza watoto ambao wana apply yes. usiende na hiyo approach. Aha. Kwa sababu inakublock unaanza kufikiria mimi nani ninajua. No. Siku wanamjua yoyote katika hiyo scholarship program yeah. na niliweza kupata. Hata wakati nilifanya masters yangu, nilipatiwa na wazungu wengine hata siku hayo waona hata wa leo sijawahi waona. Oh, kwa hivyo ni exactly. Kwa hivyo kama mwanafunzi ambaye anataka kusoma ngambo ndio Nendo uki, ukijua kwamba ukieka bidi yako, ukijua kile ambacho unafaa kufanya. Kuna hizo mm. programs kama ambazo wametaja, no. zinasaidia mtu kujua. Unajua uelezo kuna examine na itua SAT. Ama unaelezo unafaa kuandika S, yes. lakini kuna vile tunaandika S Kenya na kuna no. vile wanaandika kimarekani. Yo. Kwa hivu ukieza na siku hizi at least kuna Google, siku zetu watu eh. akukua. Eh, Nendo unatafuta saiba ndio ujue eh. ni vipi utafanya application. Sasa waweza tumia simu yako. Ukasema nitaandika application ni university gani zinachukua wasichana ama watoto wa Kenya ambao wanawapa scholarship mm. information yote iko online kuna programs ngapi kuna programs nyingi sana kwa hivyo kujitolea kufanya research kujua ni wapi ambako unaweza apply kuangalia ni criteria gani wanaangalia kwa sababu kama mtihani ni lazima ujue ni nini wanataka kuuliza hmm. kwa hivyo ukijua wewe wapenda mambo ya leadership angalia zawadi Afrika ah, ah, kagure 
wewe ni binti na mabinti wengi wanapoenda ngambo basi wajikuta kwamba wako katika vishawishi vingine anasahau yale masomo au hata yuko ndani katikati ya masomo yenyewe lakini bado kuna changamoto zile ambazo zinaandamana na hicho kisomo chake kule ngambo anajikuta kwamba amejiuliza katika mapenzi na watu wa kule ngambo hatimaye basi tuna, tunapata taarifa za kusikitisha kwamba mtu labda mchana amenyongwa ndani ya chumba chake alikuwa ameenda kusoma vizuri tu amepata ufadhili kama huo Swala kama hili sijui kama huwa limesha kuwaki kukupitia kichwa uh, akilini ukaona kwamba kuna muhimu wa kuwaelezea wasichana wetu kwamba wanapoenda ngambo waji stiri vipi na masuala kama haya Jambo la kwanza ni kukumbuka kwa nini umeenda ngambo na kama umeenda kusoma alafu pia kukumbuka mahali ulipotoka yeah. Yeah, ukikumbuka background yako inakupa motivation ama changa, in, inakufanya ujue na utilie maana ni mambo ambayo unafanya um, lakini kitu kingine ambacho kiko zawadi ni kwamba kunayo kitu tunaita sisters ama kina dada ambao ni sisters no. through zawadi mm. ambao ukiwa na wengine walifika miaka kumi mbele yako na bado wako shule ama wanafanya kazi wanakuangalia wanakuuliza uko vipi kwa hivyo kupata watu ambao wao mna eh, mko na the same vision mnataka kwenda mahali pamoja yes. ambao wanakuangalia unaoliza maswali yao nimefika hivi ni winter nasikia baridi nyingi na sinashindwa hata nita survive vipi yeah. unajua kitu kidogo ambacho kinaweza kufanya uhisi depression ama yes. unashangaa bado uko na responsibilities nyumbani watu wanakuangalia wanasema lakini wewe umeenda marekani wewe umeenda kusoma ujaenda kufanya kazi kwa hivyo hiyo balance yes. kwa hivyo kuwa na sakole ya kina dada ambao unaweza zungumza nao na wauliza mm. maswali ambayo nitafanyaje nitaendaje nifike hapo ambapo umefika mm. ni kitu cha maana. Ah. Yeah. Alafu ndugu Mondi kuna swala hili kwamba watu unakuta mtu amepoteza ame ile scholarship. Je, kuna uwezekano mtu kupoteza scholarship? Uh, kwanza kabisa unapopata scholarship kuna watu wa calling condition. Mm. Lazima uendelee kila mwaka unapofanya mtihani mm. lazima wewe una, una attain a particular mark ah. kwa mfano kama ulikuwa umepata scholarship kwa sports ndio ah uh, condition ni kwamba utaendelea na hiyo sport unapokuja chuoni <laughs> na pia utakuwa unafanya vizuri kwa mtihani ndio kwa mfano kwa strathmore tunahitaji wanafunzi wanapata angalau asilimia sitini ndio kila mwaka yes na uh, uki unapoingia mara ya kwanza hiyo inakuwa ni agreement ya kwamba nimepata sports scholarship yes i'll engage in sports na nitakuwa napata at least 60% 60% si ngumu sana <laughs> yes. mwaka wa kwanza wengine wanaona ni ngumu kidogo lakini ukishazoea yeah. wata wengine wanapata hata 70 asilimia 70 hata wow. first class yes na kwa bahati mbaya ukipata chini ya 60 utapewa warning oh. uta, kuna mashauri huko yeah. chuo tuko na ushauri ama mashauri kwa wanafunzi mentorship au mm. uh, washauri ambao wengi wao ni walimu watakuita wajaribu kujua ni nini inaendelea mm. pengine wa kuongelesha we mwenyewe ama ongeleze waongeleshe mzazi kujua ni nini inaendelea hiyo ndio tofauti tunayofanya hapa Strathmore um, ambayo pengine haipatikani huko ngambo pengine umeenda ngambo uko peke yako hakuna mtu ambaye unaweza kumshauri sasa Strathmore ana vio vingi hapa nchini tunajaribu kuendeleza hii department counseling and yeah. mentorship department yes. ili kujaribu kupata kuwapa uh, ushauri wa wanafunzi miaka zote not only wale ambao wamepata scholarship na hata wengine na ushauri na wasaidia wanaweza kuongea mambo wanayokumbana nao wawe ni wakina dada wawe ni wakina wanaume uh, tofauti na masomo kwa sababu tunataka mtu unapoitimu isiwe tu unaitimu kwa sababu ya masomo lakini unaitimu pia kama mtu uko na utu umejua kuishi na watu umejua kuongea na watu umejua kushirikiana na watu wengine mm. so wale ambao wanapata ufadhili iwe wamepata scholarship ama wamepata bursary ama wamepata ta loan kidogo ambaye inatozwa riba kidogo tunajaribu kuwakumbusha sana vile dada Kaguri amesema umekuja kufanya nini chuoni chenye kimekuleta hapa chuoni ni kusoma uwe mtu ambaye anaweza kufanya kazi na kujiendeleza kimaisha. Mm. Kwa hivyo kwa miaka nne zote utakuwa chuoni, utakuwa unapata ushauri wa kila mwaka, kila wa, kila wakati sio kila mwaka, kila wakati. Mm. Uh, inatakana mwanafunzi amuone mshauri wake angalau mara moja kwa mwezi. Na hii imetuwezesha ku, kuwasaidia wanafunzi wengi sana kujiepusha na mambo ya dunia iwe ni uh, kuvuta bangi mm. ama kuingia kwa tabia isiyofaa. Ah. Asante sana. Umezungumzia swala kwamba ukiwa ulichaguliwa michezo na kadhalika. Labda hebu taja baadhi ya michezo ambayo wanafunzi wewe mnawafadhili wanakuja kukufanya pale. Ah, uh, mchezo wa vikapu. 
basketball handball handball ni mkono eh mkono ndio na maneno alafu pia hockey naam ya hockey na na mengineyo ya data pia mpira michezo football tunajaribu kwa kueleza tumejua Kenya tuko na talanta nyingi Yeah, sasa tuko na watu ambao wanazafanya hivi vitu vyote iwe sports in fact kuna wanafunzi wetu wengine ambao baada ya kupata scholarship kuja Stratmo kwa sababu ya michezo Stratmo ukisoma kwa gazeti karibu kila wiki ama pengine kila mwezi mm. utapata wanafunzi wetu wanacheza katika ligi iwe ni handball ama pengine basketball mm. na wengine wao baada ya kupata ufadhili wakishamaliza chuo wengine wao wamejiunga na hata ligi za inchi, za timu za kimataifa ah. timu za taifa na wengine wao uh, wengi wao ni timu za kitaifa mm. wameenda wakaenda kwa national league uh, kwa basketball kwa handball na hata kwa hockey mm. yeah aha mm. <sighs> na, 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 kuna maswala ibuka ambayo yameibuka katika mdahalo huu na wenda ikawa labda ungependa kufuatilia swala fulani kwamba ungependa labda ufafanuzi kutoka kwao ama utufafanulie zaidi kuhusiana na eh, what we call um, scholarships kweli mm. Uh, ndio nimewasikiza wote wawili mm. na haswa namshukuru sana dada yetu hapa Naam. kwa kwenda na kurundi mm. uh, kwa sasa changamoto ambazo tuko nazo kwa wale ambao tunawafadhili wakienda ngambo yeah. wengi wao hawajui ni nini kimewapeleka kule na kama ulivyosema awali anasa na wakumba na unakuta kwamba hawakamilishi masomo yao na tunapofuatilia wakati mwingi unakuta kwamba wanakatiza mawasiliano na wafadhili wao ikao wameenda kwa ajili wa kule na kupata vibarua vingine ili wanjimudu kwa sababu wamekatiza mawasiliano na hawa ni wale wako ngambo kwa hivyo tunaomba ufadhili wa wale wanakupenda ngambo kuwe kuna asasi ambazo zitawafuatilia kuna kwamba kile kimewapeleka pale wamefuata na kupata kumbuka binadamu ni binadamu akienda kule anaweza kugeuka ama akafuatilia ule mkondo hmm. ni lazima afuatiliwe manake hawa ni barubaru nah. wanahitaji mwelekeo Dio. na ushauri na saha nah. ili watimize kile walikokwenda kule warundi huku hmm. wafaindi wale waliowafadhili asante dada kagure narudi kwako hapo hivyo umezungumza kuhusiana na e, Afrika zawadi Africa Education Fund kwamba ni, ni extension ya mtomboya airlift, airlift. fafanua kuhusiana na mtomboya airlift manake tunafahamu fika kwamba Barack Obama senior alifaidi sana ufadhili wa tomboya airlift. Sijui kama unafahamu una hilo. Unafahamu. Endelea. Uh, so ni Storm, eh, zawadi Afrika ilianzishwa na dota ya tomboya Susan Mboya Kidero. Ndio. Uh, mwaka wa 2003-2004 na kuanza mwaka huo imekuwa sasa ikichukua watoto wa kisichana wasichana. Was uh, so ni continuation ya airlift imetengenezwa ni program ambayo iko na the same format na the same idea kuwasomesha watu ngao ili waje huku kujenga Afrika uh, tuko alumni ama watu ambao wamepitia hii program zaidi ya nne wasichana zaidi ya nne ambao tuko huku wengine wako nchi uh, zingine Afrika wengine bado wako Marekani Canada kwa sababu kuna njia nyingi ambazo watu wanaweza kuijenga Kenya uh, ikiwa moja yao kupata ujuzi ambao una, unaweza kurudi hapa unajenga zaidi ya hayo mm. kwa hivyo ni continuation ya airlift and the focus ni leadership uh, na kuibadilisha continent ya Afrika ah. mm. na hebu nikuuliza kwamba ulipokuwa kule Marekani haukuona labda nyenzo zingine za kuajiriwa kule alafu kae uko tu wanavyokaa wasichana wengine kule <laughs> wajua kila mtu ana jambo ambalo ana ilipenda napenda naipenda nchi yetu na mpenda familia yangu sana ana hata nikifanya research ukiambiwa sasa mimi ni urban planner ukiambiwa ufanye research ya transportation tuseme mm -hmm. so nilikuwa nikicheka nikiwa huko kwa sababu wanazungumza kwamba basi zao haziko timely kwa sababu hazikufika 902 zilifika 903 na mimi nafiki, nikiangalia na jiuliza hatuna hizo basi za kufika 9 eh? kwa hivyo ukiangalia unaona kwamba unaweza fanya kazi usaidie nchi yako kwa hivyo nilikuwa nikiangalia kwamba masomo yangu yanaweza uh, yanaweza improve nchi yangu yes. as opposed to huko kwa sababu huko bado wako, wako mbele kidogo wako mbele kidogo, kidogo. wako mbele tu <laughs> wako mbele sana uh, kwa hivyo ukiangalia mambo kama hayo unajiambia kwamba huku ndipo huku ndiko unakotakikana ah. eh. kuhusiana na swala hilo ama hiyo ni tajriba yako ya usafiri 
Na kumbuka rafiki yangu mmoja siku moja anachekesha alipoenda kule ngambo. Aliniambia kwamba Sir Frank bana siku moja ninaibika sana katika stage ya basi kule nani. <laughs> kwamba yeye alienda kule na ule ukenya ukenya kwamba mm -hmm. unapokuwa katika stage ya basi 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 likiingia hivi basi watu wanakiingia mbio ndani mara moja. Akakimbia katika ndio peke yake ndani ya basi watu wanamshangaa kwamba you are hard man. Get it man. Ali ali abika sana. Kwa hivyo kuna mambo madogo madogo kama hayo tu kwamba wewe unaenda kule na ukenya wako kwa hivyo ukienda pale unajifunza mengi. Kurudi hapo hivi kwamba watu wana wanaka foleni. Una speed gaps. Alafu hiyo basi inakuja kwa mule muda unaofaa. Kenya hata hatuna muda kwamba ukiwa pale pipeline stage juma itakuja saa ngapi upo tu. Kwa, kwa hivyo kuna mengi ambayo tunajifunza kutoka kwa wewe. Huu fadhili umekusaidia sana wewe, si ndio? Ni kweli. Mm. Ni kweli uh, imenisaidia kunionesha mambo what is possible hmm. ni vipi so ukiangalia transport ni vipi uweza tengeneza uweza fanya kwamba transportation huku Nairobi iwe kitu smooth hmm. ukiangalia kwamba wa Kenya hutumia masaa uh, saa karibu mbili Dio. commuting asubuhi yes. na jioni uh, muda huo unato, unat, unatoa wazazi kwenye familia kwa sababu wako kwenye matatu kujaribu kufika kazini hmm. lakini pia productivity ya nchi kwamba mtu amechoka na masa, uh, masa manne ambayo mm. ako kwenye barabara. No. Kwa hivyo unaangalia unaona ni baraba, ni vipi uweza jenga barabara zifaidi wa Kenya? Yes. Kuna mimi huangalia ni mbinu gani tunaweza fanya kwamba si lazima kila mtu apande gari ama anunue gari, gari. wakati amepata tu pesa. Kwa hivyo ni vipi tunaweza promote kutumia <laughs> shared services tuseme kama ni Uber, ama Bolt yes. zingine ambazo ziko Kenya yes. ama pia kutembea. Uh, ukiangalia nchi za ngambo ama kama wakati huu um, ambapo nafanya PhD London ukiangalia waona vile watu hupenda sana kutembea hupenda sana kuendesha baisikeli ah. na kupanda mabasi kwa hivyo kama nchi tunaweza fikiria vipi ku, kutengeneza mbinu za watu kuweza kutembea kutoka pale walipo kwa sababu kuna sidewalks ah. wakati mwingine wataka kutembea lakini kwa kutembea ndiko hakuna. Yeah. Uh, kwa hivyo tunaweza promote ya kwamba hata pia ukiendelea bado unaweza tembea na uende kazini kwa kutumia miguu. Mimi so, ushangaa kuna wenzangu kuna, tunafanya nao kazi <laughs> mtu anaishi hapa kwa kwa ni hapa GM. Uh -huh. Lakini lazima angangane na gari lake anapiga mbali uh -huh. zake nini. Sasa tembea tu kazini. Sasa ukiangalia wakati jambo kama hilo lazima uangalie kuna mahali pa kuvukia highway. Unajua? Kwa hivyo mambo kama hayo ndio sisi huangalia. Ah, ah. Asante sana. Kwa hivyo tunafika ukingoni mwa kipindi na kipindi kilinoga kweli na tumejifunza mengi tu kuhusiana na swala hili la ufadhili. Na basi ningependa tu tutoe kalu zetu za mshamisho kwa 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 muktasari tu sekunde kama 15 kila mtu. E, naomba ushauri wako kwa vijana. Ah, kwanza kabisa ah, vijana wote ambao wangependa kusoma kwa vyo vikuu nafasi ziko ya kupata ufadhili na chenye inahitajika ni lazima uoneshe ujasiri kuongozi uwe na mtu ambaye amejitolea na pia vile dada amesema ukipata nafasi ni bora uitumie kujenga nchi yako ukumbuke ni sababu gani nikupeleka pale shuleni na pia uh, jambo lingine kama Stratmo kuna wanafunzi wengi sana ambao wanahitaji ufadhili lakini changamoto ni kupata hizo ela. Na kwa hivyo tunaomba watu wengi Kenya ambao wako na ela ama hata Kenya na hata nchi za ngambo ambao wanaweza kujitolea kusaidia wanafunzi kupata ufadhili kwenda shuleni. Ya yeah, sasa my campaign or my appeal is to ask more people iwe ni mashirika iwe ni watu wa kibinafsi wajitolee vile tomboy alifanya mara ya kwanza hmm. kuwapeleka watu kwa hivyo hiyo pesa ambayo inatumika inatoka kwa mifuko ya watu nah. na hata pa Kenya wa Kenya wako wingi ambao hmm. wanaweza kufanya kusaidia hmm. kwa hivyo my appeal is to just encourage people contribute hmm. as much as you can to support somebody to go to study in the university of higher education you are parting shots ah asante sana ningetaka kuwahimiza vijana wote wajue kwamba ufadhili upo ni jinsi ambavyo unapaswa kuupata tunaomba labda hivi karibuni tuna dada yetu hapa ambaye ni nzuri sana kwa mitandao na mazungumzo hmm. anaweza kuunda mtandao ambao utajulisha vijana mahali watapata ufadhili huu namna gani hmm. na ile mikakati inawekwa katika uh, kupata ufadhili huu mm -hmm. na wautafute wasinje wakatokomea kule mm -hmm. kukiwa kuna usaindizi nchini Kenya asante sana, sana. dada labda pati shote mwisho Ha, ku, ha, ku, kusema kwamba ufadhili upo lakini pia mahali upo wakati huu 
do your best. Do your best. Kwa sababu ni your best itakupeleka hapo ambapo unataka. Asante sana hao ni wageni wangu Maurice Mondi kutoka chuo kikuu cha Strathmore ndugu Joseph Kitonga kutoka chuo kikuu cha Nairobi na dada yetu Kagure Mwamunyu eh, kutoka Kobo 360 Tech Logistics ambaye ni mtu ambaye amebobea sana katika masuala ya usafiri na kadhalika kwa hivyo tumefaidi mengi kutokana na mazungumzo haya hii leo ambapo vile leo basi tulikuwa tunazungumzia swala nzima la ufadhili na vile vile kuhakikisha kwamba mtu mwanafunzi unapopokea basi ufadhili huo huo ufadhili utakufaa vipi jina langu ni Franco Tieno msimamizi wa kipindi ni Crystal Onkeo wapiga picha ni Dan Imani na wenzake pamoja na mwelekezi wangu Edwin Naudi hadi Jumamosi ijayo kwa heri KTN News. Get the whole story. Mshiwa? Yes. Na kuona uko busy kweli? Yes. Hivi ndivyo unafanya kila siku? Karibu, karibu, karibu. Sasa ni vizuri kujipanga ndio hata kama utaki 2022. Bukana na watu. 2022 niko. Niko huko. Ndikuwa natarajia tutapata kazi kama atikalembe ajui kizungu labu na natapuwa Tanzania ambasa nda. Mwe, ni hile ukimbia ni likimbia mwingi. Nikuhiyo karibu wadibalidi. Na wanajua watu wenge wajui kwa nini likimbia. We value your feedback and welcome any comments, queries or complaints regarding our news content. You can get in touch with us on SMS 22155, call 0719012450 or email feedback at standardmedia.co.ke or you can send us a letter on Post Office Box 30080-00100 or deliver it to our offices at Standard Group Center, Mombasa Road, Nairobi. most informative and educative agricultural TV channel is here. KTN Farmers TV, your 24-hour channel that's dedicated to keeping farmers up with the latest information and current trends in farming and technology. Watch horticultural farming, urban farming, Shambalawanyama, and many more on Bamba Channel 10, Pang 176, and Go TV 811. To learn more on crop diversity for human health and food security. With a star-studded squad, how far can they go? Ukiwa na soo mfukoni, uko sawa, gemoja moto sana. Imagine kuna Everton na kucheza ball Kenya na mia, 102. Regular tickets will be available from the 1st of July. Tukutane kasarani. Sport Pesa, make it count. On behalf of the Kipra Board of Directors, I am delighted to welcome you all to the second Kipra Regional Conference, themed agendaed approach to unlocking the potential for sustainable development. We gather you all here to know that you have a major role to play in the public policy process. When we talk about gender, we are talking about our women, our men, our girls, our boys, everybody. The policy on personal disabilities of 2009 had a lot of errors. The National Gender Equality Commission and the other stakeholders came together and looked at the loopholes. What we want to achieve in Kenya is the Big Four agenda because we need to know that the principle is that no one should be left behind. Kipra, what you are doing is you are working for us, what government should be doing. 
and we thank you for doing for us our work. But also, you have raised the bar for our ministry on issues of gender.